iburuz hitz egiteko eta preseski gure herrian e, gure, gure herriaren e, airearen kalitateari buruz hitz egiteko. Buenas noches y gracias a todos por venir a esta presentación y a esta actividad para hablar sobre el medio ambiente en general y en particular sobre la calidad del aire de Euskadi y en particular de, de nuestro municipio. Bueno, esta eh, actividad se encuadra dentro del de conjunto de actividades que viene organizando el área de medio ambiente, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaya, relacionadas con la protección de nuestro medio ambiente. Desde el 2012 hemos venido realizando pues, una, dos o incluso tres actividades por año y hemos contado con la colaboración de diferentes organismos, entidades y asociaciones. Entre ellas Ochoar en Taldea, Fraquines Vizcaya, Pedro Brufao de Ríos con Vida, el Sindicato Agrario N, eh, Asti Tecnaliac, Goyoner y concretamente hoy vamos a contar con la colaboración de José Rabecerra, que nos va a dar una charla sobre la calidad del aire en Euskadi, y de la plataforma Güeñes Visía, eh, bueno, que ha querido organizar un debate sobre la calidad de aire, del aire en nuestro municipio, en Zaya, concretamente en Aranguren, y también en nuestro municipio vecino de Güeñes. La temática de las charlas que hemos venido, actividades que hemos venido realizando los últimos años, han sido variadas, como la riqueza natural histórica de Bulumburu, la amenaza del fracking, eh, un debate también sobre el fracking y proyección de documentales al respecto, la conservación de las cuencas fluviales, el caso del Cadagua, es decir, hemos intentado siempre hablar sobre medio ambiente en nuestro entorno, pero poniendo casos prácticos de nuestro propio municipio. Ha habido también charlas sobre la riqueza natural histórica de la Sierra de Celadilla, sobre las especies invasoras, sobre los plásticos en el mar, sobre la soberanía energética y en el día de hoy, como decía, sobre la calidad de, del aire en Euskadi. Sin más, eh, deseando por una parte que siga habiendo una preocupación por nuestro medio ambiente dentro de la ciudadanía y a la vez deseando que esa preocupación no sea extrema por casos que nos preocupan y que amenazan nuestro medio ambiente y a la calidad de nuestra vida y a nuestra salud. Eh, sin más, agradeceros una vez vuestra presencia. Le doy la palabra a Fernando, que va a moderar este, este acto. Arracha León, Etaón y Etorri. Eh, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, espero que nadie se me ofenda porque esta va a ser mi, ulti, mi única contribución al tema del Euskaraldía y al tema de la igualdad en el lenguaje. Entre otras cosas, por mis limitados conocimientos y también porque tenemos por delante una jornada intensa ¿eh? y vamos a hacer todo lo posible por no alargarla más de lo necesario. ¿Vale? Entonces, yo soy Fernando Naranjo, miembro de la plataforma Veñez Visía y voy a hacer todo lo posible por presentar esta jornada dignamente. ¿Vale? Jornada de Medio Ambiente que va a tratar sobre la calidad del aire. Y como no podía ser de otra manera, va a estar centrada en, en la principal responsable del mayor problema medioambiental y de, y de salud pública que tenemos en nuestra zona. Y que no es otra que la empresa Global Efficiency Aranguren, por todos conocida como Glefarán. Entonces, esta jornada... Esta jornada estaba estructurada de una manera determinada y vamos a empezar con las intervenciones de unos parlamentarios, después del abogado de la plataforma y post posteriormente miembros de la plataforma y después íbamos a hacer un descanso y después, posteriormente, iba a haber un debate abierto. Bueno, resulta que en la comisión de medio ambiente que han tenido hoy, los jueves, que tienen siempre los jueves pues, y que siempre acaban a las cuatro y media... Hoy resulta que hoy, precisamente hoy, todavía a las siete y media no habían terminado. Con lo cual, bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero bueno, ¿qué significa eso? Que íbamos a contar con tres parlamentarios y al final solo vamos a contar con uno. Eso es lo que significa. Y es, ese parlamentario es José Rabecerra 
y hace el esfuerzo de venir, puesto que tenía un papel destacado, que es presentar el estudio de la calidad del aire en Euskadi. El resto, el resto eran, eh, perdonad, que se me olvidan los nombres, era Mari Carmen López de Ocariz, parlamentaria, de la, del, parlamentaria de, de la Comisión de Medio Ambiente en el Gobierno Vasco por, por el Partido Popular, y Miquel Otero, de EH Bildu. En su lugar vamos a tener a otro representante ¿eh? y, y va a hablar también un poco de, de la calidad del aire. Bien, decir que aquí iban a venir los que realmente querían venir, porque desde la plataforma se ha invitado, se ha invitado a todos los implicados, a la empresa, a las instituciones y a representantes de todos los partidos políticos. ¿eh? Y iban a venir solo estos tres y finalmente solo puede venir uno y otro, otro que va a intervenir en su nombre. Eh, decir que hay ausencias pues muy destacadas, como por ejemplo la de la viceconsejera de Medio Ambiente, eh, doña Elena Moreno, o su compañera de partido y representante en el, en el Parlamento por el, por el Partido Socialista, Natalia Rojo, también eh, esas son ausencias destacadas, pero la más sorprendente de todas pues esta es eh, don Imanol Zuluaga, alcalde de Güeñes. ¿vale? Sin más, o sea, pues no han, no han querido venir. ¿vale? Entonces, eh, como os decía, teníamos un guión que lo vamos a alterar. Entonces, va a empezar a, va a continuación, ya no me enrollo más, y le damos paso a Javier Fernández que es el abogado contratado por la plataforma y es del bufete de abogados FHZ de Bilbao. Javier, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación de haberme invitado a venir a estas, a estas jornadas, a estos coloquios y asimismo pues agradecer por parte de la plataforma la confianza depositada en nuestro despacho, en nuestra firma, para llevar un tema tan importante como es el contencioso, vamos a decir, de forma global, que supone Glefarán para dos municipios como son eh, Güeñes y Zaya. Un problema que es muy importante para estos dos municipios, pero que yo lo trasladaría eh, no solamente a un problema de carácter municipal, sino que es un problema de carácter social muy importante en la que yo creo que todas las instituciones, eh, sobre todo el Gobierno vasco, debería de pronunciarse y tomar unas cartas en el asunto de forma mucha más seria de lo que están realizando hasta ahora. Eh, por parte de la plataforma se sabe y hay estudios y creo que incluso en las jornadas de hoy habrá gente que venga a exponer eh, las consecuencias de ruidos, olores, contaminación, la situación ambiental tan pésima que está generando esta sociedad, esta empresa, por falta, yo creo, de controles, controles de calidad y sobre todo por la permisividad que hay por parte de las instituciones públicas. Eh, también he de decir, no es porque venga el Ayuntamiento de Zaya, sino que el Ayuntamiento de Zaya creo que está teniendo una actitud, podríamos decir que correcta, que está controlando, que está interesado en que esto se lleve de una forma como se tiene que llevar, con unos controles de calidad, pero en mi modesta opinión personal yo creo que el Gobierno vasco y sobre todo el Ayuntamiento de Güeñes creo que no está a la altura de las circunstancias. Eh, cuando inicialmente vino la plataforma a consultar al despacho, pues fue en, la, en el primer momento de una revisión de una autorización administrativa a la que luego haremos referencia, pues se nos estuvo un poco exponiendo cuál era la situación de lo que había pasado con Pasguren, la liquidación tras el concurso de acreedores de lo que era Pasguren y de lo que actualmente nos encontramos, una empresa que es Glefarán, que prácticamente lo que ha hecho bajo fraude de ley, a mi modesta opinión personal, realizar una actividad con la que no cuenta con ningún tipo de licencias y de respaldo. También hay que decir, en términos coloquiales, que eh, es lo que nosotros creemos. 
Y aparte de tener razón, lo importante es que nos la den en los juzgados, que es lo que estamos haciendo y peleando. Y además, no solamente es que estemos realizando eh, acciones judiciales, tanto ante el Tribunal Contencioso Administrativo o ante el juzgado de instrucción de Balmaseda, sino que se han presentado un montón de reclamaciones ante un montón de organismos públicos que yo creo que hasta la fecha se estaban realizando por parte de los vecinos de los distintos municipios e incluso de la, de la asociación, pero que ahora por lo menos lo hemos puesto blanco sobre negro, están presentadas las reclamaciones, hay con unos sellos de entradas y lo único que espero es que la administración nos diga si tenemos o no tenemos razón. Espero que nos den la razón porque con esa convicción vamos y yo creo que es la verdad de lo que está sucediendo. Hay una cosa que es de carácter objetivo y es que cuando los vecinos de Güeñes y de Zaya abren la ventana, lo que están viendo es que su balcón está negro y eso está mal. Entonces, lo que vamos a hacer es que, por lo menos por parte de las instituciones, tomen las medidas necesarias para que eso se evite. Eh, por parte de la asociación, pues nos ha dicho, nos han pedido un poco que expliquemos cuáles son las actuaciones que, por parte del, del despacho y de la firma, eh, hemos hecho al respecto. En un principio, inicialmente, nos estuvieron comentando el tema de distintos estudios ambientales que se habían hecho por parte de particulares, hubo pruebas que se, que se realizaron en, en laboratorios, estamos pendientes de unas pruebas que tiene que realizar el Ayuntamiento de, de Güeñes y, aparte de eso, que son datos de carácter objetivo y que pueden entrar un poco al fondo del asunto, es decir, si la calidad ambiental del aire que hay en los municipios, si el trabajo que está desarrollando eh, eh, Glefarán es correcto o no, eh, pues empezamos a estudiar la documentación que se nos facilitó y, y vemos un aspecto que yo creo que ahora es donde nosotros estamos incidiendo eh, en la batalla legal porque creemos que es el punto fundamental donde se pone de manifiesto el claro fraude de acreedores y lo digo ad cautelan porque evidentemente esto tiene que estar refrendado por una, por una resolución judicial pero yo entiendo que ese es donde está el kick de la cuestión que realiza Glefarán en el presente asunto. Todos sabéis que Pasguren, eh, antigua papelera, presenta concurso de acreedores y va, por desgracia, a liquidación para la comarca, se pierden puestos de trabajo, se pierde una fuente importante de ingresos y, al final, a los administradores concursales no les queda otra cosa nada más que liquidar la empresa. Cuando se procede a la liquidación de, de los activos que tenía Pasguren, eh, incluso inicialmente hubo una empresa, eh, Usue, que realizó una oferta por la compra unitaria de la unidad de producción. Es decir, ellos lo que querían era comprar toda la empresa, lo que implicaría activos, eh, empleados, marcas comerciales, para seguir desarrollando la actividad. Esa propuesta, al final, en el ámbito del concurso de acreedores, Acabó en agua de borrajas y lo que donde decía que esta empresa de Huesca iba a poner un montón de dinero no puso absolutamente nada. A la Administración concursal no le quedó otro remedio, nada más que proceder a liquidar lo que son los activos que había para eh, en Pasguren, pues para con el dinero que se obtendría de esas ventas y esas liquidaciones poder proceder a pagar a los distintos acreedores. Y aquí es donde aparece eh, la empresa de Glefarán y otra serie de empresas del grupo que lo que proponen es comprar los activos de Pasguren. Pero son cuatro o cinco empresas que pertenecen o están todas eh, en la órbita del señor Orue, creo que es, y en el que empieza una de ellas en concreto, compra unas fincas eh, donde, está, donde radica la fábrica de Pasguren. Otras compran unos determinados bienes muebles, otras compran determinadas cosas. Es decir, entre cuatro empresas, todas administradas o relacionadas con el señor Orue, lo que se procede es a la compra de los activos que había Pasguren. Es decir, es como si yo llego con distintas empresas de aquí, compro la mitad de este teatro, la, la otra mitad, otro compra la mesa y otro compra eh, los micrófonos. Y entonces, claro, es lo que hacen y luego Glefaran lo que hace es que dice, no, no, es que yo he comprado la unidad de producción, yo soy la sucesora de la antigua Pasuren. No, señor, usted lo que ha comprado es determinadas cosas, pero no ha comprado la unidad de negocio. Y, por lo tanto, 
lo que va a hacer a continuación entendemos que es en fraude de acreedores. ¿Qué hace Greflarán? Pues Greflarán empieza a presentar distintos escritos, tanto ante el Gobierno vasco como ante los distintos ayuntamientos, concretamente en el Ayuntamiento de Zaya y el Ayuntamiento de Goñes, en los que les dice, oiga, que yo soy el sucesor de Pasguren y lo que pido es una subrogación en todas las licencias y en todos los permisos que tengo, que tiene la antigua Pasguren. Eso no es así. La Pasguren está liquidada y lo que se han vendido son unos activos y usted no puede seguir desempeñando la actividad. Ese es nuestro criterio y esa es la línea de defensa que va a llevar la plataforma de cara a intentar en el contencioso administrativo tirar abajo la actividad de Glefarán. Nosotros no pretendemos hacer mal a nadie, o por lo menos desde el minuto uno, con las personas que yo me he encontrado en la plataforma, no es una, nuestro objetivo no es perjudicar a nadie, ni cerrar fábricas, ni nada. Lo que estamos defendiendo es el derecho a una calidad ambiental en los municipios de la comarca de Güeñes y de Zaya. Entonces, lo único que pedimos es que si la empresa quiere seguir desarrollando la actividad, que presente los, los informes pertinentes, eh, controles de calidad, para que les den las licencias que procedan. Pero no manu militari, mediante fraudes, meterse por un lado para salir por otro. Entonces, en este, en este interín, lo, fundamentalmente lo que hace Glefarán es pedir la subrogación de la autorización ambiental integral, la AI, que no sé si todo el mundo de aquí... Eh, sabe bien lo que es, pero muy brevemente voy a explicar lo que es una autorización ambiental integral, AAI. Bueno, esta es una autorización de carácter administrativo que, en el caso nuestro de, del País Vasco, de Euskadi, eh, concede el Gobierno vasco y se lo concede a cualquier empresa que vaya a desarrollar una actividad que pueda tener una repercusión medioambiental, es decir, esa empresa, por ejemplo, en este caso Glefarán o Pasguren, lo que solicita al Gobierno vasco y le dice, oiga, mire, yo voy a realizar esta actividad. Concretamente, Pasguren realizaba una actividad de fabricación de pasta de papel. Entonces, el Gobierno vasco le da el ok, le da el visto bueno, siempre y cuando siga una serie de parámetros que le va a marcar eh, la Administración. Y... Si lo cumple y cumple con esos parámetros, le da la autorización para que pueda desarrollar su actividad. Además de esta AAI, las empresas, cualquier empresa, tiene que tener una licencia municipal de la actividad que va a desarrollar en el propio municipio. Normalmente, pues, Epasguren solicitó eh, una licencia de actividad al Ayuntamiento de Goñes y otra licencia de actividad al Ayuntamiento de Zaya, ya que el centro de trabajo radicaba en, en los dos municipios. Bueno, ¿qué ocurre? Que Pasguren, utilizando este medio fraude de decir, oiga, que yo soy el sucesor de Pasguren, quiero que usted me dé la AAI que tenía Pasguren y seguir con las licencias de actividad que tenía Pasguren en ambos municipios. ¿Qué ocurre? Oiga, que eso no es así. Eso no es así. Pasguren está totalmente liquidada, está finiquitada y usted lo único que ha hecho ha sido comprar un activo y si quiere empezar a desarrollar una actividad, lo que tiene que hacer es solicitarla pidiendo los informes correspondientes y oportunos para que los organismos se lo den. Es decir, probablemente le pedirán un informe de descontaminación de suelos y otra serie más de requisitos que cuestan un montón de dinero y que probablemente, yo creo, que Pasgur, los terrenos donde está ahora situada la fábrica de Glefarán no lo cumplirían. Entonces, claro, aprovechando esa triquiñuela, presentaron en gobierno vasco diciendo «Oiga, somos los sucesores y vuélvanos a dar la AAI de Glefarán». Y ahí es donde estamos ahora mismo en esa pelea en el contencioso administrativo, porque ellos no han adquirido los derechos de Glefarán, de, perdón, de Pasguren. Y entonces tenemos iniciado un contencioso administrativo porque por parte de la, de la asociación se recurrió una última modificación de la AAI que tenía eh, Pasguren, se interpuso el recurso de alzada, se, se nos denegó y ahí fue cuando yo empecé a colaborar y entrar en contacto con lo que, con lo que es la asociación. Con anterioridad, bien es cierto que hubo otra, otro recurso de otra modificación de la anterior AI que había, que también se nos desestimó y que, por lo menos a mí lo que se me hizo saber por parte de la asociación es que 
se peleó el tema en Vitoria, se subió, se recibieron buenas palabras por parte de los eh, políticos de turnos, no os preocupéis, no recurráis esto en el contencioso administrativo, que esto se va a solucionar, que va a quedar todo muy bien, que la próxima ahí que voy a que vamos a concederlo, esto se va a solventar, este problema, y al final todo quedó en agua de borraja si nos encontramos con que la nueva AI, la nueva autorización que se le dio a Glefarán, no solamente no era peor que, para, desde nuestra perspectiva, peor que la que había, sino que todavía le había dado muchas más prerrogativas. Además de intentarles meter el gol al Gobierno vasco por el tema de la solicitud de la, de la AI, eh, hay otra cosa que pone de manifiesto cuál es el proceder de Glefarán, que para mí es manifiestamente, insisto, en fraude de los vecinos y de la salud pública que nos amparan a, a todos nosotros. Y es que incluso eh, tuvo para mí la desfachatez y la osadía, y yo entiendo que no sé por qué los organismos públicos no vieron eso, que incluso solicitan inicialmente la subrogación en la autorización, en la AAI inicial, que tenía Pasguren, que era para la fabricación de pasta de papel, y cuando la obtienen, resulta que al de meses desisten de realizar esa actividad para quedarse solamente con el tema de la generación de electricidad. Es decir, ¿usted qué quería? Usted quería entrar por la puerta de atrás con el tema de la fabricación de papel, y una vez que tengo obtenidos los permisos oportunos, insisto, de forma irregular, porque usted no es el sucesor de Pasguren, coge y renuncia y se queda solamente con el tema de la generación de electricidad. Aspecto este que también tiene eh, su intríngulis y, y para mí que también es totalmente irregular, porque todo el tema de la generación de electricidad era un permiso que tenía una empresa que era Pasguren Generación SL, que con el tiempo era la que tenía la autorización administrativa para la generación, podríamos decir, de electricidad para abastecer a lo que era Pasguren como empresa y si quedaba un sobrante de esa fabricación de electricidad, bueno, de esa creación de electricidad, mejor, mejor dicho, era comercializarla. ¿no? Entonces, Pasguren Generaciones L es absorbida por Pasguren y esa actividad de la generación de la SL no se le transmite en modo alguno a Pasguren. Es más, eh, hay un registro que depende del gobierno vasco, anteriormente dependía del Ministerio de Energía, en el que eh, se, todas las empresas que tienen derecho a la fabricación de electricidad tienen como una especie de un número de autorización. Pues bien, a fecha de hoy, en ese registro que está regentado por el gobierno vasco, que es el competente actualmente, con, una vez hechas todas las transferencias en, en, en materia de energía, sigue estando a nombre de Pasguren Generación SL. A fecha de hoy no se ha cambiado para nada. Y Pasguren Generación SL también tiene otro pecado, y es que, a nuestros, desde mi punto de vista, jurídicamente, tampoco tiene licencia de actividad para ejercitar la actividad de generación de energía. Ni él ni los que se quieran subrogar en su posición. ¿Y por qué decimos esto? Porque hemos estado mirando en el ayuntamiento e incluso, aparte que no aparece por ningún sitio, se nos ha manifestado por parte del ayuntamiento de Güñes, que es el competente para otorgar esa licencia, que se solicitó, pero que no hay una resolución expresa por parte del ayuntamiento diciendo, le doy a usted la actividad. Y entonces, mmm, Pasguren Generación, Pasguren y ahora mismo Glefarán se amparan en que la tienen concedida por silencio administrativo negativo. Es decir, como ustedes no me han dicho que no a, mi, a la licencia de actividad que yo estoy solicitando, entiendo que la tengo concedida. Incluso el criterio del ayuntamiento es ese, pero yo creo que jurídicamente no. Y ese es otro de los, de los puntos de batalla que tenemos en el contencioso administrativo. Entendemos que una solicitud de una licencia de actividad de carácter municipal para realizar una actividad que puede tener repercusiones medioambientales, nunca se puede conceder con un silencio administrativo negativo. Solamente tiene que haber una resolución expresa por parte del ayuntamiento diciéndole sí o no, pero si no hay una resolución, usted no tiene licencia de ningún tipo. Y esos son, podríamos decir, los dos puntos o los dos caballos de batalla que estamos ahora mismo en el contencioso administrativo, que se ha interpuesto, está pendiente de que remitan todo el expediente ambiental al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y cuando lo remitan, entonces será cuando formalicemos la oportuna demanda. 
Es un tema complicado porque hay una parte que podríamos decir que es una cuestión de forma, es decir, todas estas cosas que hemos estado comentando de cesiones, de silencio administrativo positivo, que podríamos decir que son aspectos formales y luego está la cuestión de fondo, que también entraremos a meternos con ella en el contencioso administrativo, que es, oiga, es que ustedes están realizando una actividad que desde el punto de vista medioambiental no cumple ni con las normativas, ni con los criterios, ni con medidas de calidad, ni nada por el estilo. Entonces, con el contencioso administrativo lo que pretendemos es que esa autorización ambiental integral, esa AI que tiene Glefarán y esa falta de licencia municipal, eh, quede en suspenso y si queda en suspenso, evidentemente, Glefarán no podrá realizar la actividad y lo que tendrá que hacer es, si quiere continuar con, con su producción y demás, tendrá que presentar los oportunos eh, proyectos y solicitudes en las que, claro, lógicamente yo creo que los criterios por parte de la Administración van a ser todavía muchos más rigurosos y yo no sé si eso, desde un punto de vista de viabilidad de empresa, lo presentarán o no lo presentarán. Pero eso, vamos, desde luego, desde nuestro punto de vista, que estamos intentando defender el medio ambiente y que haya una calidad ambiental en los municipios, no nos interesa. Será una cuestión de carácter empresarial y haya cuidados el que cada uno se meta en lo que se tenga que meter y en las inversiones que se tenga que meter. Esa es un poco la cuestión eh, de carácter contencioso administrativo. Eh, también, desde que nos hicimos cargo del asunto, pues hemos empezado a presentar reclamaciones pues casi contra, contra todo lo que se mueve, en el sentido de que, por lo menos, quede en constancia en todos los organismos públicos eh, que creemos que tienen una relación con el tema, que quede, por lo menos, eh, constancia de nuestra denuncia. Hemos presentado denuncia en Osalan. Se están quitando un poco el tema de encima, diciendo de que eso no es un problema que les afecte a ellos, que no hay ningún tipo de irregularidades de carácter laboral, que han visitado la empresa y demás. Pero la reclamación está realizada. Hemos presentado también una, ante el Departamento de Salud la oportuna reclamación. Todavía no nos han contestado. Yo entiendo que, que por parte del Departamento de Salud, pues qué menos que hacer un chequeo de la zona de los problemas de, de enfermedades que hay en la zona, si los humos que emana la empresa tienen algún tipo de repercusión o lo que sea. No lo sabemos, están ahí. Hemos presentado reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro y URA, por si acaso podría haber algún tipo de vertido de aguas al río Cadagua de forma ilegal. Nos han dicho que por ahora no han detectado nada y, en teoría, eh, las, eh, las evacuaciones de aguas residuales van a, a una red general que hay y, en teoría, URA no ha detectado ningún tipo de irregularidad. Si nos ha contestado en, un, en el último escrito que presentamos es que si cualquier vecino, por un casual, viese cualquier tipo de irregularidad de vertidos de agua eh, de la propia empresa a, al caudal del río Cadagua, que se de, denuncie a la mayor brevedad posible. Hemos presentado también eh, reclamaciones ante el Ministerio de Energía, aunque no es competencia de ellos porque ya está todo transferido y depende del Gobierno vasco. Y ante el Gobierno vasco, a pesar del contencioso administrativo existente, hemos vuelto a presentar otra vez reclamación y estamos otra vez empezando desde el minuto uno, diciéndoles que, oiga, Glefarán no se puede subrogar, desde, desde nuestro punto de vista, en eh, la autorización que tenía Pasguren. ...y no puede desarrollar la actividad. Tendrá que solicitar una autorización nueva con los preceptivos estudios y con las exigencias que le marque el Gobierno vasco. Pero lo que no podemos hacer es pasar de un salto de golpe y porrazo eh, por arte de Birle Birloque, de Pasguren, a Glefarán. Hemos presentado también eh, una reclamación ante la Comisión Europea, por si parece ser que Glefarán... Contaba con algún tipo, no, eso no lo tenemos todavía concretado, algún tipo de ayuda de, de la Comunidad Económica Europea y hemos puesto de manifiesto la problemática existente que hay y que lo que denunciamos en cierta forma es que lo que nos de recibo es que con posibles eh, financiaciones o ayudas de las instituciones europeas se esté arropando en cierta forma eh, este tipo de, de chapuzas, ¿no? Una, una chimenea que tira humo y mete ruido por todos, los, por todos los sitios. Hemos denunciado también ante el Gobierno vasco el hecho de que el registro que hay de 
de la, del permiso para la fabricación de energía sigue estando todavía a nombre de Pasgure Generaciones L, a pesar de todos los cambios y de que la empresa está eh, extinguida, liquidada y disuelta a efectos jurídicos porque el expediente concursal ha finalizado. Y bueno, pues ahí en todas esas reclamaciones que estamos haciendo y que han quedado constancia de las denuncias, estamos un poco esperando a ver qué nos contesta. Entonces, por un lado tenemos el expediente contencioso administrativo, eh, estas reclamaciones que hemos hecho ante los distintos organismos y, por último, hemos presentado también, presentamos en el mes de julio, que ha salido ayer en prensa y un, un artículo en el correo pues, diciendo que se habían iniciado una serie de actuaciones penales y demás. Y, bueno, pues para conocimiento de lo que es toda la asociación, lo que queremos manifestar es que efectivamente se presentó una denuncia eh, recopilando toda esta información, vídeos, fotos, informes, se ha puesto todo en conocimiento del juego de instrucción de Balmaseda y que después de tres meses y de insistir, 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 porque normalmente en cuanto presentas una denuncia, lo lógico y lo más normal es que el juego de instrucción la admita a trámite y empiece para que me entiendan de una forma no técnica, hacer gestiones, investigaciones, para saber si lo que se está denunciando es cierto o no es cierto. Bueno, pues simplemente para que el jugador de instrucción de Balmaseda nos diría que sí es, que puede haber algún tipo de indicio de ilícito penal, pues hemos tardado como tres o cuatro meses. Pero bueno, por fin hemos conseguido que se han incoado unas diligencias previas. Los hechos que estamos denunciando, que no quiere decir que al final puedan ser constitutivos de delito, pero sí que lo hemos denunciado porque entendemos que este proceder hay cuando menos irregularidades y luego ya veremos a ver si son constitutivas de delito y quién es el responsable de esas actuaciones, van encaminadas en dos vías. Por un lado, hemos denunciado un delito medioambiental, es decir, todo lo relacionado con emisiones de humo, ruidos, eh, posibles problemas contra la salud pública, etcétera. Y, por otro lado, también hemos denunciado que podría haber un delito de prevaricación o cohecho o, o no sabemos todavía muy bien cómo definirlo, porque por parte de la Administración se han ido delegando y dando una serie de permisos que entendemos que no deberían de haberse dado. Y en eso sí que queremos ser cautos, porque ayer, por ejemplo, el artículo del correo no me gustó nada, también es un poco, los periodistas ya sabemos que son muy sensacionalistas de lanzar, empezaron a dar eh, nombres y apellidos de consejeros o no consejeros. A ver, nosotros lo que hemos puesto en conocimiento del juzgado es que hay una serie de actuaciones que entendemos que cuando yo abro la ventana veo mi balcón, es negro y eso está mal. Y entendemos que eso puede ser un delito medioambiental, para que me, ent pa que me entienda la gente. Y por otro lado entendemos que por parte... De la Administración no ha habido la rigurosidad suficiente ¿eh? para haberle dicho, oiga, no, esto no puede ser así. Hay, por ejemplo, un detalle que es, yo creo que es el, con Gorka lo comenta alguna vez, el más clamoroso de todos, y es que, por ejemplo, se procede a la liquidación y a la disolución de Pasguren y le estamos transmitiendo una serie de licencias, una AI y una licencia de actividad económica, sin haber presentado, por ejemplo, un estudio... Eh, de limpieza de residuos de los terrenos donde está ubicada la empresa de Glefarán, cosa que además, por ejemplo, eso es obligatorio por la normativa medioambiental existente. Pues eso se lo han pasado por... Bueno, entonces, ¿por qué no se ha pedido eso? No lo sé. Alguien tendrá que, que decir algo, remitirán el expediente ambiental a, al juzgado de instrucción de Balmaseda y a partir de ahí ya veremos a ver dónde acabamos. Pero que en un principio eso... ...está eh, en marcha. Y luego hay una cosa muy importante... ...que por parte del juego de instrucción de Balmaseda... ...ante la denuncia que hemos presentado la asociación... ...lo que ha hecho ha sido... ...librar, podríamos decir, un oficio, un testimonio... ...mandándolo a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente... ...que está adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Bilbao... ...para que, a la vista de la denuncia que hemos formulado... ...el propio Ministerio Fiscal pueda decir... Si los hechos que hemos denunciado son constitutivos de un delito de medio ambiente o no. Y estamos justamente en esa fase. Puede ser que nos quedemos en que de repente digan que eso no es constitutivo de absolutamente nada por parte del Ministerio Fiscal o que de repente se una a nuestro carro y diga, oiga, vamos a investigar esto y vamos a ver lo que hay. 
Lo que diga también el, el Ministerio Público, el, el Ministerio Fiscal, tampoco no es concluyente y definitivo, porque nosotros nos estamos como acusación y nosotros seguiremos RQR en pelear eso. De todas formas, si por parte del Ministerio Fiscal se informa favorablemente y viene de nuestra mano, pues todavía sería mejor que mejor, porque bueno, habría que hablarlo con, con la asociación para ver qué tipo de medidas de carácter, de carácter cautelar se pueden pedir. Y un poquito la situación es esta, ¿eh? la, que, la que hay y, y la que se pone en conocimiento de, de la asociación pues para que vea un poco lo que, lo que se está realizando hasta la fecha. Y bueno, yo con esto, por, por mi parte, creo que... Gracias, Javier. Perdona un segundo. Javier, 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 perdona. Que solo, ya sé que es una, una respuesta, una pregunta complicada, pero llevamos ya tres años sufriendo lo que estamos sufriendo. Ya sabes lo que te voy a preguntar, ¿no? ¿Plazos? Plazos, pues por suerte o por desgracia, eh, bastantes. Yo no me atrevo a decir ni, ni uno ni dos, pero que puede ser una batalla judicial de probablemente en el contencioso administrativo de tres años y en la fase de instrucción, pues pff, no lo sé. Bueno, para que se haga una idea la gente y la asociación, se interpuso el contencioso administrativo y eh, el, el, pro, el protocolo o el proceso es que el juzgado lo que le pide al gobierno vasco es que remitan el expediente ambiental. Tienen un plazo de 30 días hábiles, que bueno, se pueden convertir en 40 días más o menos de calendario. Lo han incumplido porque no han remitido el expediente al juzgado. Se le ha vuelto a requerir con los apercibimientos oportunos por parte del juzgado para que vuelvan a remitir el expediente a, al juzgado en el plazo de 10 días y esos 10 días han pasado con creces es decir, hemos perdido pues dos meses, no perder, sino que han pasado dos meses en una fase que en teoría en 15 o 20 días tenía que estar ya en, en marcha con lo cual eh, pongámonos en que esto va a ir para, para largo lo que sí es cierto y lo comentaba con Gorka es que si en el tema penal el, el, el Ministerio Fiscal se pone de nuestro lado y va de nuestra mano, eso nos habilitaría a poder pedir determinadas medidas de carácter cautelar que sí presionarían por parte, pues se podría pedir un cese eh, temporal en la actividad de la empresa o lo que sea, o el de Glefarán, que sí, eso pues lo que nos vendría a nosotros de maravilla para presionar y para intentar, pues bueno, buscar soluciones, sobre todo que es una cuestión de carácter político, es decir, a esta gente lo que hay que decirles es que lo que haga, lo hagan bien. Entonces, yo creo que esa es, ese es el camino que tenemos que seguir. Para tranquilidad de todos, no cobra por meses, ¿vale? <risa> Muy bien. Ahora, vale. Bueno, a Gorka no hace falta que le presentemos. ¿eh? Ya sabéis, uno de los miembros fundadores, principal responsable de que tres años después, uno de los principales responsables de que tres años después sigamos ¿eh? intentando defender la salud de todos los vecinos. ¿eh? Vamos, que si esto fuera una película americana, llevaría tiempo muerto. ¿vale? Entonces, pues nada, cuando quieras. Vale. Gracias, Ferran. Unos es que de cascos rápidos, menos mal que Javier ha sido rápido y se ha ceñido a los 10 minutos. Que... <risa> vale, no, súper interesante escucharle. Seguramente será lo más interesante que vamos a escuchar hoy a la noche, que me perdonen todos los demás intervinientes, pero bueno, a nosotros, que lo que especialmente nos preocupa de esta jornada del medio ambiente es el tema de Gelfarán, lo que ha dicho Javier, pues... Eh... ...aporta muchísimas, muchísimas cosas imprescindibles para poder entenderlo. Eh, el primer es que ricasco al Ayuntamiento de Zaya por permitirnos estar hoy aquí. Eh, muy especialmente a Manu, que se ha comido la cabeza para solventar las muchas dificultades... ...que parece ser que tiene organizar algo como esto. Y, y bueno, es que ricasco, Javi, Manu, a todos. Eh, es que ricasco también a toda la gente que habéis venido a escucharlo, afectaos aparte... Porque, aunque parezca mentira, en Güeñes somos, creo que somos bastantes cientos de personas las que tenemos un nivel de conciencia adecuado de lo, que, de lo que pasa, del problema que, que tenemos entre manos. Pero también hay muchos afectados que esto lo van a despachar con un simple... Esto no sé si está... Al final, que lo va a coger. Lo van a despachar 
con, con algún razonamiento tan, tan espurio como equivocado y como tan injusto del estilo de que nosotros pretendemos cerrar una fábrica o de que pretendemos quitar a un alcalde. Pues nada más lejos de la realidad. Nosotros nacimos para lo único que nos hemos dedicado en estos últimos tres años, que es a defender nuestro derecho a la salud. Si en ese ejercicio de defensa de nuestro derecho a la salud tenemos que hacer cualquier cosa, incluido ir a la luna, vamos a ir. Pero no es nuestro objetivo eh, hacer política, ni cambiar a ningún alcalde, ni cerrar ninguna fábrica. Nuestro debate, concretamente, es si la fábrica contamina o no contamina. Este no es un debate político, es un debate de carácter exclusivamente técnico. El debate es si la fábrica pone o no pone en peligro la salud de los vecinos. Ese es nuestro debate y ese es, ese es en el que vamos a participar. Ni siquiera tenemos que participar en otro debate, al que yo personalmente no iría porque no me interesa, y es de si la empresa es o no viable... En, eh, digamos que en las condiciones en las que no afectaría a los vecinos ¿eh? esto es como el que tiene un PAF y dice, mira, yo para que sea mi PAF viable necesito que no esté insonorizado en vez de cerrar a la una, cerrar a las cinco de la mañana eh, y además dejar fumar a la gente dentro y que en el baño se trafique con drogas bueno, eh, pues... <risa> En fin, eh, algo así es a lo que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a, a una empresa que se ha encontrado con alguien que le ha favorecido las leyes en las que pueda caber dentro. Y el, la resultante de todo eso es que, eh, al menos de manera inequívoca, lo que a nosotros nos dicen los técnicos es que afecta seriamente, gravemente, a la salud de los vecinos. Ese y no otro es nuestro debate. Eh, otro previo, rápidamente, es el decir que hoy vamos a... ¿Dónde está Fernán? Luego tienes que estar por aquí, porfa. Eh, vamos a hablar de hechos concretos que desde nuestro punto de vista son asociables, imputables, llamadlo como queráis, a personas concretas. Eh, claro que detrás de esas personas, alguno enseguida dirá, joder, hay unas siglas. Eh, nuestro objetivo tampoco es atacar a ninguna sigla. Tendremos que decir... A este respecto, dos cosas. Que en esas siglas ha habido gente que ha tenido un comportamiento sobresaliente. Y eh, resaltamos una vez más pues, lo que ha hecho mucha gente de la Junta Local de, de Güeñes. Eh, otras personas, quizá prevaliéndose de esas siglas, han buscado en ellas un cobijo, una protección, y lo que han hecho es un absurdo cierre de filas, que lo que tendría que haber sido un foco localizado en torno a esas primeras irregularidades que ha descrito perfectamente Javier, pues al final, no sé, todo cobre un poco la forma de, de algo metastásico, pero solo porque mucha gente está entendiendo, no sé, no sé por qué, y de nuestra, desde nuestro punto de vista de una manera equivocada, que ese cierre de filas es la estrategia correcta. La estrategia correcta es la de tener la perspectiva suficiente y la neutralidad suficiente para ver qué argumentos hay encima de la mesa de ese debate técnico. Este debate técnico se puede defender con razonamientos técnicos o se puede, eh, y, la, y la postura contraria, igualmente hay que defenderla con razonamientos técnicos. El problema de este debate es que nosotros llevamos tres años poniendo esos razonamientos técnicos encima de la mesa y la otra parte no pone ninguno. Y los que ha puesto... Eh, de forma reiterada y una y otra vez se han demostrado inciertos y poco a poco con muchísimo trabajo y gastando muchísimo dinero y haciendo muchísimo esfuerzo y llevándonos también hasta muchos disgustos personales pues hemos ido consiguiendo arrinconarles contra todas esas mentiras hoy que vamos a hablar de lo que ha pasado porque es imprescindible para después llegar al punto 2 que es más importante que es ¿Por qué nosotros seguimos diciendo que la empresa sigue suponiendo un grave riesgo para los vecinos y al final pasar al punto 3, el más importante de todos, que es qué es lo que habría que hacer para solucionarlo? Eh, por cierto, estamos ya en tiempo de debate abierto. Eso quiere decir que hoy hay una mesa y que cualquiera de las afirmaciones que yo haga en el, todo el transcurso de, o en cualquiera de los pasajes de la historia que vamos a contar, sobre todo porque seguro que hay aquí mucha gente que no ha tenido la oportunidad de escucharla, eh, el que quiera puede levantar la mano o decir, oye, mira, esto que estás diciendo, yo tengo una opinión o una información o una documentación que dice lo contrario. Estamos deseando. Eh, la mejor resolución que podríamos encontrar nosotros esta noche eh, es que alguien 
venga aquí con los argumentos sólidos, consistentes, definitivos y convincentes para que los vecinos hoy podamos irnos tranquilos a casa. Porque nosotros venimos hoy aquí a contar una historia de preocupación y de angustia. Los que sabemos, los que hemos perdido un poquito de tiempo en escuchar todos esos argumentos, sabiendo también que hay muchos de entre los vecinos afectados que no lo van a hacer, no le van a conceder a este debate ni un solo minuto. Van a despacharlo con, con, ese, con ese razonamiento espurio de, de pensar que nosotros somos tal o que somos cual. A veces la mejor manera de explicar algo es eh, hablar eh, en cristiano crudo. Y en cristiano crudo, en aquella primera génesis de lo que fue esta plataforma, en aquella primera mesa en torno a la cual nos sentamos unas cuantas personas, el 90% éramos de esas siglas a las que hoy, eh, no a las siglas, sino a personas que pertenecen a las mismas, tenemos que hacer muchos reproches. Algunos incluso lo siguen siendo. O sea, que ya hable de tonterías con ese tema. Eh, por último, y por quitarme un poco de encima, si luego después alguien, esperemos que haya venido alguien de la empresa y que hoy es el día, si quiere decirnos algo y si quiere hacernos algún reproche que nosotros entendemos absolutamente improcedente, pero estamos dispuestos a escucharlos. Nosotros, que ya he dicho antes que no vamos a participar en el debate de si la empresa es o no viable cumpliendo la ley, ese es un debate en el que tendrá que participar el empresario, que por supuesto afectará a los empleados, y, por supuesto, en el que tendrán que participar también las autoridades. Pero no nosotros. Nosotros nos limitamos a defender nuestro derecho a la salud. Absolutamente legítimo. Y por eh, defender nuestro derecho a la salud me parece que nadie puede hacernos ningún reproche. ¿Mm? Y no lo vamos a admitir. Vale. Vamos ya un poco con lo que ha sido la historia de este problema. Y por hacerlo, no sé, vamos a intentar hacer una representación gráfica que igual es más fácil conseguir que se mantenga la, la atención. Para saber exactamente a lo que nos enfrentamos, ha dicho Javier, esto eh, tiene una vía de resolución larga que es esperar a ver qué resuelven los tribunales. Y tiene una vía de resolución corta. Si, y es así de claro, así eh, de claro. Si Güeñes, el ayuntamiento de Güeñes mañana haría exactamente lo mismo que ha hecho Zaya hace mucho tiempo, el problema estaba solucionado. Los vecinos, hay una cosa que se llama lógica preventiva, es decir, aquí ahora mismo hay una confrontación de derechos. Por supuesto que el empresario tendrá derecho a ganar dinero, pero es que nosotros tenemos derecho a que nuestra salud esté garantizada. No es que haya indicios, es que hay muchísimas pruebas de que no lo está. Y en esa lógica preventiva, un derecho fundamental y de rango mayor como es el nuestro, al de la salud, tendría que prevalecer. Y Manuel Zulaga nos sigue hablando en la última respuesta que ha dado al escrito que le ha mandado Javier, de la indefensión de, de la empresa. Pero ¿y la indefensión de los vecinos? Nosotros llevamos tres años, si hay algún aprensivo en la sala, más le vale que se salga. Llevamos tres años sometidos a una exposición eh, crónica muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo no quiero ser alarmista, pero en absoluto voy a minimizar ni, ni, ni un solo milímetro el problema. Eh, y todo este, toda esta intención de invisibilizar lo que han tenido muchos, eh, al final, desde luego, me parece que no, yendo por ahí no van a conseguir nada. O sea, el problema es grave, es muy grave. Eh, es un problema técnico. Nosotros ponemos argumentos encima de la mesa que, por cierto, creo que el tiempo, desde el principio, y ya son tres años, siempre y cada una de las veces nos ha acabado dando la razón. No hay una sola vez, y si no cualquiera de las personas aquí presentes puede salir a ver cuando nosotros dijimos algo que después el tiempo no ha demostrado que sea verdad. Aunque solo sea por eso, y agradeciéndoos infinitamente que hayáis venido a escuchar esta versión y estos argumentos en los que puede sustentarse nuestra preocupación, aunque solo sea por eso, creo que merecemos un poquito de crédito. Vamos a hacer una especie de... Vamos a llamarle... Es una chorrada llamarle así, pero... Eh, a ver, tampoco didáctica es la... No sé qué. A ver si este es mejor. Vamos a hacer una especie de campeonato. Simplemente nos va a servir por ir señalando... Eh, seguramente para saber a lo, que, a lo que nos enfrentamos no se puede prescindir de contar todo esto. Lo vamos a hacer de una manera tonta, pero igual es una manera entretenida de hacerlo. Vamos a ir señalando con cruces cada vez que a lo largo de un poco de la descripción de todos estos pasajes de la historia, de la historia de nuestra historia, eh, hayamos encontrado irregularidades, señales que apuntan todas de manera inequívoca en la misma dirección y, eh, o cosas raras. Vale. La historia empieza, en, como sabéis, a mediados de enero del 2016. 
inicia, que le farán su actividad como un elefante en una cacharrería. Día sí, día también teníamos el pueblo negro. Y eh, empezamos a cursar denuncias por todos los canales, habidos y por haber, tanto a través del Ayuntamiento de Boñez como al propio Gobierno Vasco y concretamente al 012 o por otros canales también a, al Departamento de Medio Ambiente. Les hacíamos llegar vídeos, etcétera. Concretamente al Ayuntamiento iba gente que se personaba y montaba un pollo, iba gente que con su justificante, que los tenemos, eh, ponía su denuncia de la que después luego no tenía ningún conocimiento. En el mejor de los casos, algunas veces, algunos recibieron la respuesta de que ya se había dado traslado a la empresa. Pero lo que no se hizo desde el Ayuntamiento de Güeñes es algo que es preceptivo por ley y es tramitar convenientemente esa denuncia dando traslado también a Medio Ambiente y para que, y para que se adjunte al expediente medioambiental. Eso, con el Código Penal en la mano, alguno quizá encuentre algún capítulo en el que pueda encajar. Apunta a la cruz, por favor. Ahí tenemos dos columnas, una que es Ayuntamiento de Bones y otra es Gobierno Vasco. En el Gobierno Vasco, eh, pues tampoco nos hacían ni caso. Eh, les mandábamos vídeos, les mandábamos denuncias, les mandábamos de todo. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvimos así? Eh, hasta que ya nos cansamos y un, día, y un día decidimos sentarnos a aquella primera mesa y decir, oye, vamos a convocar a la gente para ir el lunes a un pleno. Esto era un viernes. Pusimos carteles ese viernes y el lunes había que ir al pleno a preguntar. Pero durante esos 11 meses de tener el pueblo negro, el propio Manuel Zuluaga, que tenía la mesa de su despacho negra eh, y todo el ayuntamiento lleno de mierda, eh, no gastó un solo euro en hacer una consulta. No gastó un solo minuto en preocuparse por el tema. No gastó un solo minuto en ponerse en contacto con los afectados ni en hablar con nadie. No gastó un solo minuto ni un solo euro en nada. No tiene un documento que pueda justificar ni una cosa ni otra. ¿Esto os parece normal? Una cruz. Y por lo otro gobierno vasco, claro. El pleno del 30 de noviembre, después de que llevaba 11 meses la empresa funcionando, pues arrojó el siguiente resultado. El alcalde nos lee una lista de presuntas actuaciones en inspecciones y mediciones que, según él, se habían hecho y que decían que todo estaba bien. Muchos, muchos de los que estamos aquí seguro que estuvimos en aquel pleno. Esto es lo que dijo, ¿no? Si alguno dice que no dijo eso, esta es la mesa de debate. Puede salir el que quiera. Dijo exactamente eso. Y cuando le dijimos, a ver si no le parecía una verdadera tomadura de pelo, lo que contestó también literalmente fue que él tenía que hacer caso a lo que dijera gobierno vasco. Eso es lo que dijo. Por cierto, con la absoluta indignación del concejal del PSE, que en aquel primer contacto y reunión eh, de todos los ciudadanos era el que más lejos quería llevar y aquella empresa había que cerrarla por no sé qué, por no sé cuánto. Nosotros todavía no estábamos ni de coña en esa tesitura, ni seguimos estándola. Eh, bien, y salimos de ahí indignados. Los próximos meses lo que hicimos fue cuando nos reuníamos con Imanol del CIRQR en que él tenía que hacer caso a lo que dijera el gobierno vasco. Y entonces dijimos, pues si no hacemos nada nosotros no lo va a hacer nadie. Y empezamos a contactar, gastándonos ya dinero de nuestro propio bolsillo, con un montón de profesionales. Contratamos los servicios de un abogado medioambiental, a través del cual contactábamos con dos equipos de técnicos diferentes. Y ya nos hicieron una especie de diagnóstico inicial de lo que estaba pasando y desde luego de la gravedad de lo que tenía aquello. Vamos a tener en cuenta en la cabeza un dato. Hoy en día, y con carácter general, Europa dice... Con carácter general, que no es ni siquiera el aplicable a Glefarán, porque concurre en circunstancias especiales que hace que todavía tendría que ser más restrictivo. Pero con carácter general, en partículas en suspensión, Europa dice que por encima de 30 eh, afecta a la salud. Por eso se establece para las plantas del rango de producción de Glefarán 30 eh, en partículas en suspensión. No voy a enredarme mucho en, en, en la cuestión técnica, pero... Quiero decir que los técnicos a nosotros nos decían, y no se equivocaban, que en aquellos 14 meses nosotros podíamos estar por encima de los 10.000. Si afecta a la salud por encima de 30 y nosotros estábamos continuamente por encima de 10.000, 12.000 o 15.000, es lo que decían los técnicos, y desde luego ahora sabemos que no se equivocaban, imaginaros el castigo que ya llevamos acumulado. Ese castigo por el que nadie nos va a resarcir. Ese castigo que no se puede peritar. Ese castigo es un castigo que ya tendremos que haber asumido y que no sabemos qué consecuencias va a tener. Pero esto es así. 
Los aprensivos todavía tienen una oportunidad para marcharse y si se quedan van a escuchar más cosas como esta. Y en aquel entonces lo que hacía Imanol y algunos de los del equipo de gobierno era reunirse con el empresario, dentro y fuera del ayuntamiento. Esto es normal. Apunta la cruz. Llegamos a tener la primera reunión en el... yo con el gobierno vasco. Había recién aterrizado la nueva viceconsejera Elena Moreno. Elena Moreno se llevó las manos a la cabeza cuando le describimos aquella situación. Para la segunda reunión que tuvimos con ella ya había comprobado cómo efectivamente, y nos lo hizo saber, el estado de la empresa era lamentable. Y dijo literalmente, y hay una cosa que siempre hemos dicho y vamos a seguir diciendo, incluso aunque nos meta en algún lío, a mí esto Javier me lo desaconseja, pero me da igual, podemos demostrar que lo dijo. Yo puedo demostrar que lo dijo. ¿Vale? O sea, más claro no puedo hablar. Dijo que aquello era lamentable, que no entendía cómo se había tardado tanto en solucionarlo. Dijo que lo primero eran las personas y también dijo que lo iba a solucionar. Y en varias reuniones llegamos a unos acuerdos concretos sobre cuestiones técnicas. Hablamos incluso del establecimiento de los valores límite de emisión. Hablamos de muchas correcciones que había que hacer, de cosas que eran absolutamente elementales, de cosas que eran de, 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 de una resolución de, de, de emergencia. ¿Mm? Y teníamos una, una relación buenísima con ella, una, una relación de colegueo. Hombre, chicos, ¿qué tal estáis? Os mando esto, eh, ¿qué tal? A ver si vienes un día, no sé qué, qué maja eres, te debemos el cielo. Y de repente unilateralmente observamos en ese intercambio fluido que teníamos de correos y demás, que unilateralmente nos corta la comunicación y empezamos a decir, ¡ay madre! Durante tres meses no contestaba a nuestros... ¿Nosotros qué le habíamos dicho? Pues le habíamos dicho que como iba a ser necesario hacer una AI nueva, porque la que tenía era una AI prevista para una actividad que la empresa no hacía, y bueno, era un despropósito monumental, que ella aceptó. Pues eh, resulta que en ese impasse, no sé, alguien la tuvo que reconvenir, algo pasó... Nos corta la comunicación, empezamos a tener la mosca detrás de la oreja y efectivamente nos encontramos con una AI incomprensible que no solo no mejoraba y no cumplía todas aquellas cosas que ella nos había prometido, sino que encima empeoraba en notablemente algunas de, los que, de las que más nos preocupaban. Que una viceconsejera nos haga una promesa mirándonos a seis personas que estábamos ahí a la cara después de negociar incluso de discutir algunas de las cosas, llegar a acuerdos y nos mienta una por una en todas las cosas que habíamos convenido, ¿esto es normal o no es normal? Le pones una cruz. Eh, vale, y, y nosotros, pues, eh, seguimos RQR diciendo que aquello no estaba bien, por aquel entonces llegó la nueva AI, esa que tuvo Imanol tres semanas escondida, escondida, la tuvo escondida no se la facilitó a ninguno de los grupos de la oposición, no nos la facilitó a nosotros, que sabía el enorme interés que teníamos en ella porque estábamos pendientes, como así se lo habíamos dicho, tanto a él como a Elena Moreno pues de introducir algún tipo de matiz simplemente de hacer una revisión para ver si, si era correcta y que nuestro abogado le echara un ojo y demás bueno, pues tres semanas escondida cuando había un plazo de un mes para el recurso de alzada, lo metimos el último día de, de prisa y corriendo. Esto tampoco es normal, ¿no? Que nos esconda tres semanas esa ahí. Vale. Y, bueno, podríamos destacar algunas otro tipo de cosas, como aquella vez que sale el director de Administración ambiental, ambiental, el director de Medio Ambiente, a decir que el polvo era molesto pero no tóxico, que no es normal y pone la cruz, porque luego nos tuvo que pedir perdón por eso. Nos ha pedido perdón por varias cosas, pero... Yo creo que no estaba muy arrepentido, porque luego ha hecho lo que le ha dado la gana en todo. Iván Pedreira, el director de Medio Ambiente. Y eh, varios meses después de que él mismo ya había pedido perdón, todavía en un artículo en prensa, exactamente en el de ella, y también en una intervención que tuvo en ETV, y Manuel Zuluaga, cuando ya todos sabíamos que el polvo resultante de una combustión a 800 grados es tóxico y muy, muy cancerígeno, seguía diciendo que era un polvo molesto. Cruz. Vale, bueno, total, que se van sucediendo uh, las peleas hasta que también se nos va deteriorando la relación porque ya vemos que nos están engañando, porque ya vemos que no tienen la intención 
de, de subsanar las cosas que le hacen a la empresa una ley a medida para que quepa dentro y que luego después en el capítulo de en el punto número dos diremos cuáles son esas cosas, las que más nos preocupan las que quedan pendientes de resolver ¿no? pero bueno, pues quiero decir que poco a poco la, la, la cosa se fue enquistando y bueno pues, pues a, a día de hoy ya no nos quedó más remedio que tirar por la por la calle de en medio y estamos en la tesitura de que sean los tribunales los que los que puedan echarnos un capote, porque está visto que las autoridades no van a hacerlo. Eh, todo lo que hemos conseguido, ha habido nueve personas que hemos participado en un montón de reuniones con Imanol, todas a petición nuestra. Hemos sido, y si no recuerdo mal, Alberto, Roberto, Ernesto, Fernando, Laura, Mireya, Cape, nueve hemos sido, no sé cuántos he dicho. No tenemos ninguno de los nueve, la más mínima duda, la más mínima duda, y hoy lo tenemos que decir, de que Imanol desde el principio lo único que ha hecho es ponernos palos en la rueda. Cuando fuimos inicialmente a solicitarle, por ejemplo, que consiguiera el expediente medioambiental, que se hace con una simple llamada o con una petición formal, y eso se hace en unos días, semanas y semanas y semanas y semanas después... Los parlamentarios de H. Bildu nos trajeron el expediente medioambiental, que para nosotros era vital. Ni lo pidió. Cuando le pedimos el proyecto de industria, al principio estábamos recopilando toda la información, eh, tampoco lo pidió y tampoco nos ha llegado. Y desde luego todas aquellas denuncias que tenían que haber eh, seguido ese trámite para finalmente... Eh, llegar a conocimiento de medio ambiente y estar adjuntas al expediente medioambiental, cuando tuvimos las reuniones con medio ambiente, nos decían que no tenían conocimiento de ninguna. Eso es lo que hay y eso es a lo que nos enfrentamos. Me parece que hemos estado siendo generosos un montón de tiempo y ya es el momento de dejar de serlo. Y este no es el ataque a las siglas, a esas siglas en las que hay gente que ha tenido un comportamiento sobresaliente. Pero eh, exactamente el equipo de gobierno. Y esto es lo que os tenemos que decir desde los que hemos tenido un conocimiento, de todos, de todos, de todos los que hemos tenido reuniones con él, no sé si hoy quiere salir uno a decir aquí que él piensa de manera diferente, me parece que los nueve, que todos pensamos exactamente lo mismo, sin excepción. Vamos al punto dos. Hay que saber que, que esto ha sido así y que eso es exactamente a lo que nos enfrentamos a dos organizaciones que están en la política del cierre de filas, injustificado, incomprensible, lamentable, y que, y que nos pone en peligro. Y si tenemos que hacer eh, cualquier cosa eh, para sumar, en el sentido que sea, por cambiar, porque ese sería el camino corto, es decir, eh, yo jamás pensé que tendría que llegar a decir esto, el camino más corto para resolver esto es mayo y que en mayo haya alguien que decida hacer otra cosa diferente a la que está haciendo Imanol en los últimos tres años. Y en 15 días, solamente haciendo lo que ha hecho Zaya hace mucho tiempo, tendremos el problema solucionado. Segundo punto, ¿por qué decimos que la empresa nos sigue poniendo en peligro? Fundamentalmente por tres cosas. Primero, es evidente, porque no tiene las licencias que tiene que tener. Me parece que una empresa que no tiene las licencias que tiene que tener en sí misma entraña en peligro, hasta de responsabilidades. Quiero decir que si mañana hay un accidente sería un follón tremendo determinar quién es el, el que tiene que cubrir eh, ese tipo de responsabilidades. Es una empresa que le tiene concedida la AI en fraude de ley por muchas cosas, por más de una razón. Ha explicado Javier perfectamente y son muchas. Es una concatenación de irregularidades eh, interminable. Y la segunda licencia, que es la licencia municipal, ni siquiera la tiene. La tiene que tener. Eh, y Manuel tiene siempre dos respuestas. Una, o no tengo competencias, cosa que no le vale porque ha tenido la desgracia de que nosotros tenemos eh, la posibilidad de hacer la comparativa con lo que hace Zaya. Y si Zaya lo ha hecho, él también puede hacerlo. ¿Eh? Eso que no le quepa a nadie ninguna duda. Y la segunda respuesta que tiene siempre es la de que eso lo hace la secretaria. Bueno, pues no sé si le hemos votado a la secretaria o a quién hemos votado, pero las cosas en el Ayuntamiento de Güñez las hace la secretaria. Y Manuel siempre desvía sus responsabilidades hacia ella. Eh, no sé por dónde iba. Estábamos en el capítulo de por qué nos pone en peligro. No tienen las licencias. 
Es evidente que una empresa que está funcionando con unas licencias concedidas de forma ilegal es un peligro. Por otra parte, vamos al tema de las emisiones atmosféricas. Eh, ya lo hemos dicho, la información está ahí, es accesible a cualquiera. No hay ninguna planta en todo el Estado español tan cerca de viviendas, ni una. Si quieres salir alguien aquí y decirnos dónde hay una, no hay ninguna que tenga los valores límite de emisiones que tiene Glefarán, pero ni de coña. Eh, una del rango de Glefarán, del rango de entre 20 y 20 megavatios hora de producción, tendría que tener con carácter general 30 Estando cerca de viviendas, lo tendría que tener mucho más restrictivo. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer son estudios, el de dispersión de partículas y el de impacto ambiental, para determinar a partir del resultado de los mismos cuáles son los valores que no afectan a la salud de las personas, que tiene que ser el bien jurídico protegido mayor, no el del empresario o el del que tiene el PAF a que su PAF sea viable, incumpliendo la norma de horarios, la de insonorización y traficando con drogas en el baño. No. Tiene que cumplir la normativa hasta el punto de que nuestro derecho, que es fundamental y de rango mayor en la propia Constitución, que es el, de, el derecho a la salud, esté protegido. Eso es lo que, lo que tiene que hacer el empresario. Con los valores límites establecidos que tiene que le farán, no se cumple eso. Con la ley que tiene que le permite hacer arrancadas cuando ellos lo califican de situación excepcional, pero no, son el 10% de los días en los que trabajan y en esas arrancadas llegan a picos de 400, 500 y 600, acordaros de que hemos dicho que por encima de 30 afecta a la salud. Hay días que estamos muchas horas en picos de 400, 500 y 600. Esos datos los puede eh, verificar cualquiera porque son los datos que nos manda Medio Ambiente y registrados en el opacímetro. Lleva ya un año instalado el opacímetro. Vamos a pararnos en una cosa que es muy importante. Dentro de poco, alguien va a salir a darse golpes en el pecho diciendo que la empresa ahora mismo está funcionando en cuanto a emisiones atmosféricas sin perjudicar la salud de los vecinos. Y es verdad, lleva tres meses haciéndolo. Hasta ahora, en los tres años, no lo había hecho. Nos ha perjudicado y mucho. Seguramente como ninguna empresa ha perjudicado la salud de ningún vecino en Euskadi desde hace muchísimas décadas. De manera demostrable. Y es verdad que en estos últimos tres meses, que coincide exactamente cuando la Soinsa, a través de la empresa Irisens, ha colocado el cajetín de medición en las arrancadas famosas que llevábamos diez meses registrando a través de los pacímetros picos de 500, 400, 600 y demás, ni un solo pico en los últimos tres meses. Alguno va a salir a vender la moto de que el problema ya está solucionado. Y no lo está. Porque la ley que tiene el Efarán le permite a que cuando Irisens, Basoinsa, quite el cajetín, vuelva a las andadas de permitirse las arrancadas haciendo picos de 400, 500 y 600. Que para él eh, son muy... digamos, la diferencia está en que si tiene mucho cuidado en las arrancadas con electrofiltro conectado y, y haciéndolo de una manera muy cuidadosa, pierde mucho dinero. Si lo hace como un elefante... ¿eh? Y sin tener en cuenta que, porque además luego se lo invalidan, es decir, esos picos de 400, 500 y 600, dice la ley que le han hecho, que como no son una situación excepcional, no computan. Esto es un poco increíble y esa ley no la permitimos porque es una ley excepcional, es una ley que no tiene ninguna planta en todo el Estado español, es una ley que nos pone gravísimamente en peligro y es una ley que nos parece injusta y que no la vamos a aceptar. Y el tercer motivo por el que nos pone gravemente en peligro que le farán es porque precisamente en todas esas irregularidades de pretender una transmisión y una continuidad de negocio, una, la compra de una unidad de producción, una de las cosas que evitaron fue el tener que descontaminar los terrenos. Esos terrenos que sabéis que llevan teniendo actividad 120 años, una actividad contaminante desde hace 120 años, la ley dice que cuando cesa una empresa... Se tienen que descontaminar. Estos han hecho la trampa de, a pesar de que ya sabéis que esas instalaciones estuvieron paradas siete años, han hecho la trampa de entender que hay una continuidad de, de negocio y que hay una continuidad en la actividad. Cosa que le permite solventarlo con una especie de plan de suelo. Lo que hay que hacer para saber si un terreno está contaminado es un estudio de base de estado de suelo de aguas subterráneas. Cuando hagan ese estudio de base, lo que va a determinar 
Hasta ahora no nos hemos equivocado nunca y vamos a seguir tirándonos al largo hasta que, por lo menos, igual de casualidad algún día, nos equivocamos. Pero en esta, en esta concretamente, tampoco nos vamos a equivocar. Cuando hagan ese estudio de base del estado del suelo, va a decir que ese terreno está muy contaminado. ¿Sabéis quién sabe también que ese terreno está contaminado? Lo sabe el gobierno vasco y lo sabe el empresario. ¿Y sabéis por qué? Porque en el contrato de compraventa, el valor por el que él adquiere esos terrenos es cero euros. ¿Cuál es la razón? Pues que se acepta el estado de contaminación de los terrenos. Y lo que dice literalmente en el contrato de compraventa es que esos terrenos se transmiten por valor cero por su estado de contaminación. Eso hay que descontaminarlo. Cuando tengan un estudio de base va a decir que está muy contaminado y además va a decir que la contaminación está movilizada. Y además, vamos a ver de todas maneras cómo lo presentan y cómo eluden, cómo eluden eso. Y además... Normalmente cuando hay un terreno contaminado se suele formar una especie de junta de compensación entre lo que pueden ser los ayuntamientos, eh, diputación, gobierno vasco, el propio empresario y demás. En este caso, porque lo compra por valor cero, él asume que es el responsable de los mismos y tendrá que descontaminarlos por su cuenta y riesgo. Si puede hacerlo bien, si puede insonorizar el PAF para no afectar a los vecinos que tienen derecho a que el PAF esté insonorizado y no les afecte, que siga. Nosotros estaremos encantados, pero ese no es nuestro debate ni nuestro problema. Y si no puede hacerlo, será su problema. Eh, segundo problema, o tercer problema, perdón. Enseguida prometemos presentar una pericial, la más importante que se puede presentar en relación al estado de contaminación de esos terrenos. Esos terrenos contaminados nos ponen en grave riesgo por dos cosas, y quizás sean en este momento las más preocupantes. Ahí hay un montón de metales pesados, de sustancias de mercurio, de no sé qué, de todo. Por una parte son sustancias emanables, con el simple tráfico rodado pesado, la simple lluvia, el removimiento, el triturado, es decir, lo que desde luego, lo que desde luego, y esto vamos a intentar atajar un poco esta locura de ese plan de estímulos en el que Diputación pretendía eh, que Glefarán se convierta, además de, de lo que hace ya, con, con el éxito que todos conocemos y el resultado que todos conocemos, en ese sitio donde se gestionan residuos que no quieren en ninguna otra parte, eh, en el momento en el que abra esas líneas, nosotros, con toda la honestidad del mundo, tendremos que decir que hay que desalojar de Villasana para arriba y de Alonso y para abajo. Sobre un terreno contaminado no se puede hacer gestión de residuos. Van a estar continuamente removiéndolos. Sustancias emanables que salen con la simple lluvia. Esto no lo vamos a decir nosotros, lo va a decir quien lo vaya, vamos a presentar unas periciales, de momento todavía, y hasta que no lo tengamos eh, sobre la mesa, simplemente lo anunciamos con todas las prevenciones del mundo, pero lo vamos a demostrar. Igual que hemos demostrado absolutamente cada una de las afirmaciones, y lo hemos hecho desgraciadamente, porque estaríamos encantados que hoy, hoy venga alguien aquí a decirnos Igual alguno se piensa que esto es un tema de que nosotros nos hemos metido en esta historia para tener razón y somos los más tontos del mundo porque preferimos tener razón a que nuestros hijos estén en peligro. No. Yo, como más contento me iría hoy para casa, es eh, si alguien sale aquí y con una contundencia y un rigor y de una manera comprensible nos explica que estamos equivocados y que podemos irnos completamente tranquilos para casa. Pero eso no va a pasar. Porque de los muchos técnicos a los que consultamos... No hay uno solo que tenga la más mínima duda de que esto es un verdadero despropósito. Es un verdadero escándalo de orden político por todo lo que ha, por todo cómo se ha producido, todo lo que ha sido la transmisión, el, el, el proceso de administración concursal y demás. Pero es un auténtico escándalo de, de orden eh, medioambiental y es un auténtico escándalo que sabiendo perfectamente los eh, encargados de ser garantes de la defensa de, de ese derecho nuestro a la salud, es un auténtico escándalo lo que han hecho. Un auténtico escándalo. Nunca podrán resarcirnos y nunca nos podrán pagar lo que nos han hecho. Tercero, lo más importante, ¿qué es lo que hay que hacer para solucionarlo? Pues solo hay que hacer una cosa, y la ha adelantado Javier. Eh, la empresa debería de iniciar un... Un procedimiento de petición de una nueva AI. Es lo que debería haber hecho desde el principio. ¿Eso qué supone? Pues supone que todo eso que ellos pretendían evitar lo tienen que afrontar. Es decir, lo primero que hay que hacer es eh, estudios de impacto ambiental y de dispersión de partículas. El resultado de los mismos dirá 
cuáles son los niveles en valores límite de emisión que afectan a las personas y se establecerán esos valores en función de los resultados de esos estudios y no a ojo y no encima tirando por lo alto y permitiéndole que tenga el triple, el cuádruple o el quintuple que la mayoría de las plantas en el Estado español. La única planta que tiene un problema en, en el Estado español por cercanía de viviendas, porque hay 12 proyectos que se han desestimado, es la de Monzón. La de Monzón, para partículas en suspensión, un juez determinó que el valor tiene que ser 20. Las primeras viviendas están a 800 metros y allí, encima, no concluyen circunstancias, como también nos ocurre desgraciadamente a nosotros, que posiblemente lo que hacen es impedir que haya una buena dispersión de partículas, como pueden ser las nieblas, como puede ser la inversión térmica, etc. Que inicien el procedimiento de una nueva ahí. Si esa empresa es capaz de demostrar que puede funcionar no, afect no poniendo en riesgo la salud de los vecinos, nosotros que no decimos ni una sola palabra del resto de empresas que hay en ese área y por lo tanto no sé por qué se nos tiene que acusar de nada porque además hemos convivido con la papelera toda la puta vida ¿eh? o sea que no sé por qué ahora de repente vamos a ser gente sospechosa de querer cerrar fábricas eh, nosotros no diremos nada nos parece muy bien que la empresa sea viable y que la empresa genere empleo y si fuera de calidad mejor y que sus empleados estén encantadísimos. Lo que desde luego tenemos derecho es a defender nuestra salud, que ahora está más que en entredicho. Todos los argumentos que hay sobre la mesa lo dicen. Y el que quiera poner argumentos en contrario ya está tardando, porque en tres años no han puesto ninguno. Y es un poco difícil un debate en el que nosotros ponemos esos argumentos y sin que nadie nos los rebata... Sin embargo, tampoco se nos da la razón y no se hace lo que pedimos. Y lo estamos pidiendo, pues, si hace falta de rodillas, lo estamos implorando. De verdad que estamos muy preocupados, de verdad que estamos angustiados. Los que realmente sabemos la magnitud del problema que tenemos entre manos, estamos acojonados. Y yo acabo ya. Solamente quiero decir una cosa, y hoy es un día tan bueno como cualquier otro para decirlo. Para que algunos hagamos lo fácil... Hay muchísima gente, hay un equipo de la leche de gente, no puedo citar a todos, que hace lo difícil. Pegar carteles, volverlos a pegar cuando se los quitan, vender hoy una cosa, mañana vender otra, eh, aguantar una mirada de, de desprecio, aguantar una mirada, un desaire. Eso es absolutamente fundamental. La plataforma es un equipo acojonante, es un equipo útil, que está consiguiendo cosas casi imposibles. Vamos a seguir. No nos va a parar nadie. Cada vez somos más y cada vez somos mejor equipo. Y todos los que hacéis esas cosas eh, tenéis todo el mérito. Eh, yo os lo agradezco de corazón. Eh, yo y otros que hacemos lo fácil y que sabemos que los marrones siempre os caen a los mismos y encima no ponéis ni mala cara. Es que ricasco equipo, es que ricasco a todos. Bueno, empezamos el debate abierto. ¿Alguien se anima? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? No. Tenemos botellas de agua. Si alguien tiene sed. Laura, vale. ¿Alguien quiere una botellita de agua? Si quiere que se acerque. El jamón no nos lo han traído todavía. No, haremos un descanso en cinco minutos. Bueno, pues eh, yo quería comentar al margen de perteneciente a la plataforma como vecina de, de Arangoiti, que es uno de los barrios de Güeñas más cercanos a la fábrica, además de todo lo que ha comentado Gorka, de todo lo que ha comentado Javier, que nos preocupa enormemente, los que estamos muy cerca tenemos otro problema que parece que está pasando un poco desapercibido, por lo menos para algunos, que es el tema de los ruidos, de la contaminación acústica. La llevamos sufriendo tres años con diferentes niveles de intensidad según el momento, pero que sigue eh, pasando. Eh, lo que hemos hecho ha sido primero hablar entre nosotros, sorprendidos, qué está pasando, has oído, sabes de dónde viene. Hemos empezado a poner quejas, reclamaciones, pues eh, primero en nuestro ayuntamiento, que es, no, nos parecía que era el que nos tenía que responder. La primera respuesta cuando nosotros pedimos que se hiciera alguna medición para que comprobase, bueno, en realidad lo que decíamos al principio ni siquiera eran mediciones, era que se pasasen por el barrio porque lo iban a anotar. Cuando pedimos esas mediciones, por lo que nos dijo el ayuntamiento es que no disponían de los equipos necesarios para hacer esas mediciones. Eh, tres años después siguen sin disponer de los equipos ni poder pedírselos a nadie. 
cuando ponemos las, las quejas, las reclamaciones, las últimas han sido el mes pasado, el 19 de octubre ha sido la última queja que hemos puesto, a esta última no hemos recibido ninguna respuesta. A anteriores lo que nos han dicho es, o bien que como no disponían de esos equipos no podían medir, o bien que trasladaban la queja a la empresa. Bueno, pues ahora han trasladado la, la queja a la empresa, no nos consta que la empresa haya puesto ninguna medida correctora y solo ha hecho no es efectiva porque seguimos notándolo. Esto se traduce en episodios de ruido más o menos largo, la mayoría de las veces, por algún motivo, es fin de semana, festivo, de noche, de madrugada. ¿Eso en qué nos afecta? Pues nos afecta en tener problemas para dormir, de tener problemas de ansiedad. En mi caso en concreto, pues me ha gastado una pasta en, en cambiar las ventanas de mi casa para evitar el ruido. Llega el verano, tenemos las casas, pues no sé, a 24 grados ha habido este verano días y no abrimos nuestras ventanas porque no queremos escuchar el ruido. A día de hoy no nos consta que se haya hecho ninguna medición. No entendemos por qué no se ha hecho ninguna medición porque hay normativa que regula y además recoge los efectos de la contaminación acústica continuada. Entonces, sí que un poco reivindicar los, los barrios más cercanos a la, a la fábrica este problema que, como digo, muchos están considerado, considerando menor, pero que nos sentimos afectados y que nos parece imprescindible abordar. La empresa en algún momento sí ha comentado alguna medida que pensaba tomar, finalmente no lo ha tomado, supongo que por tema económico o por lo que sea, y nadie lo ha obligado. Y nuestro ayuntamiento, que sabemos que es quien tiene competencia en hacer mediciones, una y otra vez nos dice que no puede hacerlo porque no tiene esos equipos. Supongo que habrá más gente como yo, veo algunos que que son de, de mi barrio y de los cercanos, que sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pues otra cosa más a poner sobre la mesa en nuestra preocupación, en nuestro agobio y en nuestro hartazgo ya de esta situación que es muy larga. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿No? Hacemos un descanso. Hacemos un descanso de cinco minutos y luego ya ha llegado el, parlamenta el parlamentario José Ramón Becerra. ¿eh? Entonces, luego él nos va a contar pues, el estudio, la calidad del aire en Euskadi. Interesante. Muy interesante, por favor. El que quiera, hay aquí botellines de agua, por favor, acercaros y cogedlos. 